హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అంటే నీట్ నీట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మీతో షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను నీట్ అనే ఎగ్జాము మే నెల ఏడవ తారీఖున కండక్ట్ చేస్తారు ఆ రోజు ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత ఈ యొక్క అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అసలు ఏ ఏ కోర్సెస్కి అడ్మిషన్ పొందడానికి నీట్ ఎగ్జామ్ ఉపయోగపడుతుంది అనే విషయాల గురించి ఈ వీడియో చేయటం జరుగుతుంది ఇక్కడ అడ్మిషన్ టు ద కోర్సెస్ ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ ఆయుష్ అండ్ బిఎస్సి నర్సింగ్ ఈ కోర్సెస్లో అడ్మిషన్ పొందాలి అంటే తప్పనిసరిగా ప్రతి స్టూడెంట్ నీట్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయి ఉండాలి కాబట్టి ఎవరైతే ఈ కోర్సెస్లో అడ్మిషన్ పొందాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా ఈ వీడియోని చివరి వరకు వాచ్ చేయండి మీకు చాలా యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అంటే ఈ యొక్క కౌన్సిలింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఈ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ అడ్మిషన్ పొందాలి అంటే ఎక్కడెక్కడ జాయిన్ అవ్వచ్చు ఏ ఏ కోర్సెస్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అలాగే దాని యొక్క ప్రొసీజర్ ఏంటి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఎవరెవరు ఎలిజిబుల్ అలాగే మార్క్స్ ఎన్ని వచ్చి ఉండాలి వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవ్వాలి అంటే అనే దాని గురించి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఫస్ట్ పాయింట్ ద క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ పాస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ అంటే టెన్ ప్లస్ టూ ప్యాటర్న్ ఆర్ ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జామినేషన్ విత్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ బయాలజీ అంటే బాటనీ అండ్ జువాలజీ అలాగే బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఇంగ్లీష్ అంటే స్టూడెంట్ తప్పనిసరిగా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయి ఉండాలి లేదా ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఐసిఎస్సి స్టూడెంట్స్ అయితే వాళ్ళు ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ అంటారు ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ పాస్ అయి ఉండాలి అయితే వీళ్ళు ఇంటర్మీడియట్లో తప్పనిసరిగా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ సబ్జెక్టు చదువు పాస్ అయి ఉండాలి బయాలజీ అంటే బాటనీ జువాలజీ ఒకవేళ ఈ బయాలజీ బదులుగా బయోటెక్నాలజీ చదివినా సరే వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు వీటితో పాటు ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ కూడా తప్పనిసరిగా వాళ్ళు పాస్ అయి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఓసీ క్యాండిడేట్స్ ఇంక్లూడింగ్ క్యాండిడేట్స్ క్లెయిమింగ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ షుడ్ అప్టైన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ పర్టికులర్గా సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి మాత్రమే చెప్తున్నారు ఈ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్లో ఓసీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటే అంటే ఓపెన్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా తప్పనిసరిగా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అన్నారు అంటే ఇంటర్మీడియట్లో ప్రతి సబ్జెక్ట్లో కూడా యాభై శాతం యాభై శాతం కంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చి ఉండాలి నెక్స్ట్ బీసీ ఎస్సి ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ షుడ్ అప్టైన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ అదే బీసీ ఎస్సి ఎస్టీ రిజర్వేషన్ క్యాండిడేట్స్ అయితే వీళ్ళకి నలభై శాతం మినిమం వచ్చి ఉండాలి అంతకంటే ఎక్కువ రావాలి నెక్స్ట్ ఓసీ పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ షుడ్ అప్టైన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఒకవేళ ఓసీ క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళల్లో పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటే అంటే ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఓసీ కేటగిరీలో వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా నలభై ఐదు శాతం మినిమం వచ్చి ఉండాలి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చి ఉండాలి నెక్స్ట్ ద క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ వన్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి ఈ స్టూడెంట్కి పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు పూర్తయి ఉండాలి కాబట్టి ఎవరైతే ఈ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన స్టూడెంట్ ఈ కండిషన్స్ అన్ని సాటిస్ఫై అవుతూ వాటితో పాటు కూడా పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ రాయడానికి అర్హులు అని ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ అంటే నీట్ ఎగ్జామ్ వలన మనం ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ ఆయుష్ బిఎస్సి నర్సింగ్లో అడ్మిషన్ పొందవచ్చు అని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చెప్పాను అయితే అసలు ఎన్ని రకాలుగా ఈ అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ జరుగుతుంది అనే దానికి ఇక్కడ లిస్ట్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ వన్ ఆల్ ఇండియా కోటా అంటే ఆల్ ఇండియా కోటా కేటగిరీలో సీట్స్ని ఫిల్ చేయటం జరుగుతుంది అన్ని కోర్సెస్కి కూడా నెక్స్ట్ ఏపీ స్టేట్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేటు అలాగే టిఎస్ స్టేటు తెలంగాణ స్టేటు ఇక్కడ ఓన్లీ ఏపీ స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ మాత్రమే ఎందుకు ఇచ్చాను అంటే నేను ఈ వీడియోని తెలుగులో మాత్రమే చెప్తున్నాను కాబట్టి తెలుగు పీపుల్ గురించి తెలుగు పీపుల్కి సంబంధించినటువంటి స్టేట్స్ ఈ రెండు కాబట్టి ఈ రెండు మాత్రమే మెన్షన్ చేశాను అదే 
వేరే స్టేట్ స్టూడెంట్స్ గానీ ఎవరైతే ఈ వీడియోను వాచ్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళైతే ఈ ఆల్ ఇండియా కోటా అనేది తప్పనిసరిగా కామన్ గా ప్రతి స్టేట్ వాళ్ళకి ఉంటుంది ఈ రెండు స్టేట్స్ బదులుగా రిమైనింగ్ స్టేట్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో మన కంట్రీలో ఆ స్టేట్స్ నేమ్స్ ఇక్కడ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఒకటి ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది దాన్ని ఏఐక్యూ అంటారు సెకండ్ వన్ వచ్చేసి స్టేట్ కోటా కౌన్సిలింగ్ అంటారు ఈ స్టేట్ కోటాకే నేను ఓన్లీ టూ స్టేట్స్ గురించి ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అర్థమైంది కదండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దానిలో అసలు ఈ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అలాగే అక్కడ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాస్ ఏమున్నాయి రిజర్వేషన్స్ ఎలా ఇస్తారు వాటి గురించి ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మినిమం కట్ ఆఫ్ స్కోర్ ఇన్ నీట్ యూజీ అంటే నీట్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవ్వాలి అంటే మినిమం కట్ ఆఫ్ స్కోర్ ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి అనే దానికి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇక్కడ కేటగిరీ వైజ్ గా ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి కేటగిరీ అని మెన్షన్ చేశారు సెకండ్ది క్వాలిఫైయింగ్ క్రైటీరియా థర్డ్ వన్ వచ్చేసి కట్ ఆఫ్ స్కోర్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ ట్వంటీ అంటే ఎగ్జాము సెవెన్ ట్వంటీ మార్క్స్ కి కండక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఏడు వందల ఇరవై మార్కులకి మినిమం ఈ యొక్క కేటగిరీ వైజ్ గా ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి అనే దానికి ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ జనరల్ కేటగిరీ ఇంక్లూడింగ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ అంటే ఓసీ స్టూడెంట్స్ అనొచ్చు ఈ ఓసీ స్టూడెంట్స్ అలాగే ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా తప్పనిసరిగా ఫిఫ్టీ ఎత్ పర్సంటైల్ అంటే పర్సంటైల్ గా క్యాలకులేట్ చేస్తారండి పర్సంటేజ్ ఉండదు ఇక్కడ పర్సంటైల్ కింద క్యాలకులేట్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంపల్సరీ వచ్చి ఉండాలి వాళ్ళు మాత్రమే ఈ యొక్క అడ్మిషన్ కి క్వాలిఫై అవుతారు అలాగే కట్ ఆఫ్ స్కోరు అంటే నూట పదిహేడు మార్కులు వాళ్ళకి మినిమం రావాలి ఏడు వందల ఇరవైకి ఓసీ క్యాండిడేట్స్ అలాగే ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి పర్సంటైల్ వచ్చేసి యాభై ఉండాలి అలాగే మార్క్స్ వచ్చేసి ఏడు వందల ఇరవైకి నూట పదిహేడు మార్కులు తప్పనిసరిగా వచ్చి ఉండాలి అప్పుడే ఈ యొక్క నీట్ కౌన్సిలింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి క్వాలిఫై అయినట్లు నెక్స్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అండ్ పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ రిజర్వేషన్ వాళ్ళు వీళ్ళతో పాటుగా పీడబ్ల్యూడీ క్యాండిడేట్స్ వీళ్ళల్లో కూడా మళ్ళీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కేటగిరీస్ అయి ఉంటే వాళ్ళకి పర్సంటైల్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఉండాలి తప్పనిసరిగా నెక్స్ట్ ఏడు వందల ఇరవై మార్కులకి వాళ్ళకి మినిమం నైంటీ త్రీ మార్క్స్ కంపల్సరీ వచ్చి ఉండాలి అలాగే నెక్స్ట్ పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ లో ఓసీ ఇంక్లూడింగ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అని ఇచ్చారు అంటే ఓసీ క్యాండిడేట్స్ వీళ్ళల్లో ఈడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ ఉంటే వాళ్ళు అలాగే ఓసీ క్యాండిడేట్స్ విత్ ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ ఉండి ఈడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ అయితే వాళ్ళకి పర్సంటైల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు అలాగే మార్క్స్ తీసుకుంటే ఏడు వందల ఇరవైకి నూట ఐదు మార్కులు కంపల్సరీ మినిమం రావాలి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రావాలి సీట్ రావాలి అంటే కాబట్టి ఇవి మినిమం కట్ ఆఫ్ స్కోర్ ఇన్ నీట్ యూజీ అని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్ ఈ మార్క్స్ వస్తేనే ఈ యొక్క కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి అడ్మిషన్ పొందడానికి వీలవుతుంది నెక్స్ట్ ఆల్ ఇండియా కోటా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ గురించి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇది ఆల్ ఇండియా కోటా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే స్టూడెంట్స్ ఎంసిసి అంటే మెడికల్ కౌన్సిలింగ్ కమిటీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసి కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఈ ఎంసిసి వాళ్ళు యూజీకి అలాగే ఎంటీఎస్ కౌన్సిలింగ్ పీజీ మెడికల్ కౌన్సిలింగ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ కౌన్సిలింగ్ ఈ కౌన్సిలింగ్స్ అన్ని కూడా కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది యూజీ కౌన్సిలింగ్ కాబట్టి అంటే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ మెడికల్ కౌన్సిలింగ్ కాబట్టి మనం ఓన్లీ ఇది మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంటే కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ లోకి ఎంటర్ అవుతాము ఎంటీఎస్ అంటే బీడిఎస్ అయిపోయిన తర్వాత డెంటల్ వాళ్ళు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తే దాన్ని ఎంటీఎస్ అంటారు ఎంటీఎస్ కౌన్సిలింగ్ కి పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళు ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుంటారు అలాగే పీజీ అంటే ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిన తర్వాత పీజీ ఎంట్రన్స్ రాసినటువంటి స్టూడెంట్స్ కౌన్సిలింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ పీజీ అయిపోయిన తర్వాత మరలా సూపర్ స్పెషాలిటీ చేసే వాళ్ళు ఇక్కడ కౌన్సిలింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు సంబంధించినటువంటి కౌన్సిలింగ్ ది యూజీ మెడికల్ కౌన్సిలింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్
ఒక్కొక్క కేటగిరీకి అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ నవ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆల్ ఇండియా కోటా సీట్స్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్స్ ఇంక్లూడింగ్ యూనియన్ టెరిటరీ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అంటే అన్ని స్టేట్స్ లో కూడా అంటే ఇంక్లూడింగ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ తో కలిపి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సీట్స్ అంటే గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ మాత్రమేనండి ఓన్లీ అంటే అన్ని స్టేట్స్ లో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లో సపోజ్ హండ్రెడ్ సీట్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఈ హండ్రెడ్ సీట్స్ లో ఫిఫ్టీన్ సీట్స్ వచ్చేసి ఈ యొక్క ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా ఫిల్ అవుతాయి అంటే ప్రతి స్టేట్ లో ప్రతి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో కూడా పదిహేను శాతం సీట్స్ వచ్చేసి ఈ యొక్క ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా ఫిల్ అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ సీట్స్ ఆఫ్ బిహెచ్యూ అంటే బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ అని ఉందండి ఈ బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో అయితే అంటే వంద శాతం సీట్స్ కూడా ఈ యొక్క ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా మాత్రమే ఫిల్ చేస్తారు నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ ఆఫ్ ఎయిమ్స్ అక్రాస్ ఇండియా అంటే ఎయిమ్స్ ఉన్నాయి కదండి ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అని ఈ ఎయిమ్స్ అన్ని కాలేజెస్ లో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీట్స్ అంటే అన్ని సీట్స్ ఈ యొక్క ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా మాత్రమే ఫిల్ అవుతాయి నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జిప్మర్ సీట్స్ అంటే జిప్మర్ ఉందండి ఇక్కడ పుదుచ్చేరిలో ఉంది అలాగే కరయకర్ లో ఉంది టూ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి జిప్మర్ కి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీట్స్ ఈ యొక్క ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారానే ఫిల్ అవుతాయి నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏఎంయు అలీగర్ ముస్లిం యూనివర్సిటీ అండి యూనివర్సిటీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆల్ ఇండియా కోటా ద్వారా జరుగుతాయి నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ కోటా సీట్స్ ఆఫ్ డియు అలాగే ఐపి యూనివర్సిటీ డియు అంటే ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఐపి అంటే ఇంద్రప్రస్థ యూనివర్సిటీ అంటారు అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఇంద్రప్రస్థ యూనివర్సిటీస్ లో ఎనభై ఐదు శాతం సీట్స్ ఆల్ ఇండియా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా మాత్రమే ఫిల్ అవుతాయి నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ డెంటిస్ట్రీ జమియా మిలియా ఇస్లామియా ఎలాంగ్ విత్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటర్నల్ కోట్ ఆఫ్ జమియా స్టూడెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ముస్లిం యూనివర్సిటీ అండేది ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీట్స్ కూడా ఈ యొక్క ఆల్ ఇండియా కోటా ద్వారా మాత్రం ఫిల్ అవుతాయి వాళ్ళల్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటర్నల్ కోట్ ఆఫ్ జమియా స్టూడెంట్స్ అంటే జమియా స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటర్నల్ కోటా సీట్స్ ఉంటాయన్నమాట నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఐపి కోటా సీట్స్ ఫర్ ఈఎస్ఐసి ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ అంటే ఇక్కడ ఇన్స్యూర్డ్ పర్సన్స్ అండి అంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క ఈఎస్ఐసి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుందో ఆ స్టూడెంట్స్ కి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సీట్స్ ఆల్ ఇండియా కోటా ద్వారా జరుగుతాయి రిమైనింగ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేట్ కోటా కౌన్సిలింగ్ లో ఫిల్ అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీట్స్ ఆఫ్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని సీట్స్ కూడా ఈ యొక్క ఆల్ ఇండియా కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారానే జరుగుతాయి నెక్స్ట్ ఆమ్డ్ ఫోర్సెస్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఏఎఫ్ఎంసి ఓన్లీ రిజిస్ట్రేషన్ పార్ట్ అంటే ఎంసీసీ వాళ్ళు ఏఎఫ్ఎంసి వాళ్ళకి ఓన్లీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ మాత్రమే కండక్ట్ చేస్తారు ఆ తర్వాత ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయ్యారో వాళ్ళ యొక్క లిస్ట్ ని ఏఎఫ్ఎంసికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వీళ్ళే ఈ యొక్క కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా వాళ్ళ కండిషన్స్ క్రైటీరియాస్ బేస్ చేసుకొని కండక్ట్ చేసుకుంటారు ఇవి లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా కోటా సీట్స్ అంటే ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ కి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సీట్స్ ఈ ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా అలాట్ అవుతాయి అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ రిజర్వేషన్ పాలసీ ఫర్ ఆల్ ఇండియా కోటా సీట్స్ మరి ఈ ఆల్ ఇండియా కోటా సీట్స్ మనకి రావాలి అంటే అసలు ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కి ఎంత రిజర్వేషన్ ఉంది అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎస్టీకి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓబీసీ అంటే నాన్ క్రిమి లేయర్ యాజ్ పర్ ది సెంట్రల్ ఓబీసీ లిస్ట్ అంటే బీసీ వాళ్ళు అండి వాళ్ళకి ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ యాజ్ పర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నామ్స్ టెన్ అంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళకి టెన్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ పిడబ్ల్యూడి అంటే ఫిజికల్లీ విత్ డిజేబుల్ ఫిజికల్లీ చాలించడానికి కూడా అనొచ్చు వాళ్ళని వీళ్ళకి ఫైవ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ ఈ రిజర్వేషన్ కేటగిరీస్ ప్రకారంగా సీట్స్ అనేవి ఆ పర్టికులర్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ కి అలాట్ అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏపీటి
ఈ వెబ్సైటు ఏపీ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి వెబ్సైటు అలాగే కాళ్ళోజీ నారాయణరావు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ తెలంగాణ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి వెబ్సైటు అంటే మీరు ఈ మెడికల్ కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళాలి అనుకున్నట్లయితే మీరు ఈ నీట్ కౌన్సిలింగ్కి పార్టిసిపేట్ చేయాలి స్టేట్ కోటాలో అంటే తప్పనిసరిగా ఈ వెబ్సైట్స్లోనే లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ వెబ్సైట్స్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇట్లా మీకు యొక్క కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ డేట్స్ ఇవ్వటము అలాగే ఆ యొక్క ఈవెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇవ్వటం ఇక్కడ క్లియర్గా మీకు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది అలాగే ఏపీలో కూడా మీరు హోమ్ అని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అనేవి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి సో తప్పనిసరిగా ఈ యొక్క స్టేట్ కోటా కౌన్సిలింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకునే స్టూడెంట్స్ ఏపీ స్టేట్ వాళ్ళైతే ఏపీ స్టేట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అలాగే తెలంగాణ స్టేట్ వాళ్ళైతే తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిలింగ్కి అలాగే ఈ టూ స్టేట్స్లో కూడా ఉన్నటువంటి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆంధ్ర వాళ్ళు తెలంగాణలో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు అలాగే తెలంగాణ వాళ్ళు ఆంధ్రాలో కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు అయితే ఇక్కడ అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ అనేది ఒకటి ఉందండి అంటే ఈ టూ స్టేట్స్కి మాత్రమే ఈ యొక్క పాలసీ వర్తిస్తుంది ఈ అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సీట్స్ షేర్ అవుతాయి అనమాట అంటే తెలంగాణ వాళ్ళకి ఆంధ్రాలో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అలాగే తెలంగాణలో ఆంధ్ర వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సీట్స్ కేటాయిస్తారు దీని ప్రకారంగా కౌన్సిలింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క లింక్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరైతే ఈ యొక్క నీట్ కౌన్సిలింగ్ గురించి అవగాహన రావాలి మేము ఎలా చెయ్యాలి ఈ యొక్క కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ అలాగే అసలు ఎలా తెలుసుకోవాలి దీని గురించి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అనే వాళ్ళ కోసం నేను ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి లింక్స్ని మీరు టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టినట్లయితే ఈ యొక్క సైట్స్లోకి ఎంటర్ అవుతారు అక్కడ మీకు ఇక్కడ హోమ్ అలాగే అకాడమిక్స్ అడ్మిషన్స్ ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయండి వీటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక్కొక్కటి క్లిక్ చేసుకుంటూ ఉంటే మీకే అర్థమవుతాయి ప్రతిదీ కూడా అలాగే ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది కేటగిరీస్ సేమ్ ఇలాగే ఆంధ్ర తానలో కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఈ యొక్క వెబ్సైట్స్లోకి వెళ్ళి ఎవ్రీడే ఒకసారి వాచ్ చేస్తూ ఉంటే అసలు ఈ యొక్క అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది అర్థమవుతుంది ఒక నీట్ కౌన్సిలింగ్ అనేది చాలా క్రిటికల్గా ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది అలాగే ఏపీ స్టేట్ కౌన్సిలింగు తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది అలాగే డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ కౌన్సిలింగ్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా క్లమ్సీగా ఉంటాయి కాబట్టి స్టూడెంట్స్ లేదా పేరెంట్స్ ఈ యొక్క వెబ్సైట్స్ని వాచ్ చేస్తూ ఉంటే అసలు లాస్ట్ ఇయర్ కౌన్సిలింగ్ ఎలా జరిగింది ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది మీ కొంత అవేర్నెస్ క్రియేట్ అవుతుంది అప్పుడు మీ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్లో ఎటువంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా మీరు జాగ్రత్తగా చేసుకోగలుగుతారు నెక్స్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఏపీ టిఎస్ స్టేట్ కోటా సీట్స్ ఇందాక మనం ఆల్ ఇండియా కోటాలో ఎలా అయితే ఆ యొక్క లిస్ట్ ఆఫ్ సీట్స్ చూసామో అలాగే ఇక్కడ కూడా సీట్స్ని డివైడ్ చేశారు ఫస్ట్ వన్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ అండ్ డెంటల్ కాలేజెస్ అంటే ఇక్కడ మెడికల్ కాలేజెస్ డెంటల్ కాలేజెస్ రెండూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కోర్సెస్ అన్నిటికీ కూడా ఎగ్జామ్ వర్తిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సీట్స్ వచ్చేసి స్టేట్ కోటా కౌన్సిలింగ్లో ఫిల్ అవుతాయి మరి ఈ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ ఆల్ ఇండియా కోటా ద్వారా ఫిల్ అవుతాయని చెప్పాను కాబట్టి ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీట్స్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ నాన్ మైనారిటీ అండ్ మైనారిటీ మెడికల్ అండ్ డెంటల్ కాలేజెస్ ఇవి గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ గురించి అండి ఇక్కడ ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీట్స్ని త్రీ పార్ట్స్ కింద స్ప్లిట్ చేశారు దీనిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి కన్వీనర్ కోటా సీట్స్ అంటారు అంటే ఏ కేటగిరీ సీట్స్ వీటిని ఫ్రీ సీట్స్ అని కూడా అనొచ్చు సెకండ్ కేటగిరీ వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్ కోటా దీన్నే బీ కేటగిరీ అంటారు బీని మరలా టూ పార్ట్స్ కింద స్ప్లిట్ చేశారు అసలు బీకి ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు ఈ హండ్రెడ్లో ఫిఫ్టీ ఇక్కడ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బీ కేటగిరీకి బీని మరలా టూ పార్ట్స్ కింద స్ప్లిట్ చేశారు బీ వన్ బీ టూ అని బీ వన్ అంటే ఈ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్లో ఉన్న సీట్స్ని మళ్ళా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సీట్స్ అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్కి ఇస్తారు అలాగే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సీట్స్ని లోకల్ స్టూడెంట్స్కి ఇస్తారు అంటే అదే స్టేట్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్కి ఇస్తారు నెక్స్ట్ ఎన్ఆర్ఐ కోటా సి కేటగిరీ అంటారు దీన్నే మనం పేమెంట్ సీట్ అని కూడా అనుకోవచ్చు అంటే కొంత అమౌంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సీట్స్ ఇక్కడ ఎన్ఆర్ఐ కోటా ద్వారా ఫిల్ అవ
మనకి రిజర్వేషన్ వైజ్ గా ఎలా ఇచ్చారు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సీట్స్ అనేవి చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎస్సి ఎస్సి వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సీట్స్ అలాగే ఎస్టీకి సిక్స్ పర్సెంట్ సీట్స్ నెక్స్ట్ బిసి కేటగిరీకి ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ సీట్స్ ఉన్నాయండి ఈ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ని మళ్ళా ఇక్కడ డివైడ్ చేశారు అనమాట అంటే బిసిఏకి బిసిబికి సిడిఈ ఇలా ఈ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ని మళ్ళా పర్సంటేజెస్ కింద డివైడ్ చేశారు నెక్స్ట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ వాళ్ళకి టెన్ పర్సెంట్ సీట్స్ అలాగే పిడబ్ల్యూడి అంటే ఫిజికల్లీ విత్ డిజేబుల్డ్ క్యాండిడేట్స్ వీళ్ళకి ఫైవ్ పర్సెంట్ సీట్స్ నెక్స్ట్ ఉమెన్ కేటగిరీకి థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ అలాగే క్యాప్ రిజర్వేషన్ అంటే ఆర్మీ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలకి వన్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ నేషనల్ క్యాడెట్ కార్ప్స్ వీళ్ళకి వన్ పర్సెంట్ అంటే స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్ వాళ్ళకి స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సీట్స్ ఉన్నాయి అలాగే పోలీస్ మ్యాటేస్ చిల్డ్రన్ పిఎంసి అంటే పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎవరైతే అమరవీరులు అవుతారో తల్లిదండ్రులు వాళ్ల పిల్లలకి రిజర్వేషన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది నెక్స్ట్ యాంగ్లో ఇండియన్ వీళ్ళకు కూడా ఒక సీట్ ని కేటాయించారనమాట కాబట్టి ఇలా సీట్స్ ని కేటగిరీ వైజ్ గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ లో మీరు ఏ కేటగిరీస్ లో ఉన్నారో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సీట్స్ ఉన్నాయో అలాగే ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే మీ పిల్లలకి సీట్స్ వస్తాయి దాన్ని బట్టి కొంత అవేర్నెస్ కలిగి ఉండటం ఆ డైరెక్షన్ లో మీ పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఇంకొంచెం కష్టపడి చదవటానికి వాళ్ళకి మీరు సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు మంచి రిజల్ట్స్ ని పొంది మంచి కాలేజెస్ లో అడ్మిషన్ పొందుతారు అని భావిస్తున్నాను సో ఈ యొక్క నీట్ కౌన్సిలింగ్ గురించి మరి ఎగ్జామ్ కూడా అవ్వకముందే కౌన్సిలింగ్ గురించి చెప్తున్నారు అని మీకు అనిపించవచ్చు కానీ ఎగ్జామ్ మే సెవెంత్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నుండి ఇమ్మీడియట్ గా మీరు కౌన్సిలింగ్ గురించే ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి స్టూడెంట్ అనే వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాస్తారు కానీ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ కు సంబంధించినటువంటి అవేర్నెస్ తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ కి కూడా ఉండాలి అలాగే పేరెంట్ తో పాటు స్టూడెంట్ కి కూడా ఉండాలి మార్కులు రావటమే కాదండి ఆ మార్కులకు తగినటువంటి కరెక్ట్ కాలేజ్ ని చూజ్ చేసుకునేటువంటి అవేర్నెస్ ఉండాలి నాలెడ్జ్ ఉండాలి అలాగే ఈ యొక్క కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ లో ప్రతి స్టెప్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు నీట్ కౌన్సిలింగ్ సంబంధించి సుమారుగా అరవై వీడియోలు చేయడం జరిగింది మీరు ఎవరైనా ఇంకా ఈ యొక్క కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ గురించి లేదా కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ గురించి ఏ కాలేజెస్ లో సీట్ రావడానికి ఎన్ని మార్క్స్ కావాలి లేదా ఫీ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మీ పిల్లల్ని ఎలా ఎంకరేజ్ చేయాలి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆ వీడియోస్ ద్వారా మీరు పొందొచ్చు దయచేసి మీరు ఈ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ సంబంధించి ఎటువంటి గైడెన్స్ కావాలి అన్న తప్పకుండా హెల్ప్ చేస్తాను అంతేకాకుండా ఇక్కడ నా డీటెయిల్స్ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది అండి అయితే ఈ యొక్క కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ లో మీరు డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు ఫోన్ చేయటం వలన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే వెరీ డిఫికల్టీ కాబట్టి నేను ఇక్కడ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ ని కూడా క్రియేట్ చేశాను దయచేసి ఈ యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ ని నేను డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ ఇస్తాను మీరు ఈ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అయినట్లయితే ఇవి పెయిడ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ అండి తప్పనిసరిగా మీరు ఈ గ్రూప్స్ లో కానీ జాయిన్ అయితే మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ వచ్చినా సరే మీ యొక్క డౌట్స్ ని అప్ టు డేటెడ్ గా నేను క్లారిఫై చేయటము అలాగే నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ను కూడా మీతో షేర్ చేయటం జరుగుతూ ఉంటుంది మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ వచ్చినా సరే తప్పనిసరిగా మీరు క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ జేఈ వాళ్ళకు కూడా ఎవరైనా సరే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే కానీ వాళ్ళకు కూడా ఈ యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ గురించి చెప్పండి మీరు ఇక్కడ ఈ లింక్స్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఈ యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో ఎలా జాయిన్ అవ్వచ్చో ఇక్కడ క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు ఈ యొక్క గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు సెవెన్ డేస్ కి సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అండి అలాగే వన్ మంత్ మీరు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది త్రీ మంత్స్ అయితే థౌసండ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరైతే ఈ యొక్క గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటారో తప్పకుండా మీకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఈ యొక్క కౌన్సిలింగ్ సంబంధించి అంత ఈజీ ఏం కాదండి ఎందుకంటే లాస్ట్ టైము ఎంతో మంది ఎన్నో మిస్టేక్స్ చేయటం జరిగింది దాని వలన వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ లో ఎన్నో సమస్యల్ని ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎదుర్కోవటం జరిగింది అంతేకాకుండా వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి కాలేజెస్ లో అడ్మిషన్స్ పొందలేక మిస్ అయిన సందర్భాలు
మీరు తప్పనిసరిగా ఈ యొక్క గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అయినట్లయితే మీకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అని మాత్రం చెప్పగలుగుతాను ఇంకా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలి అనుకున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా ఈ యొక్క కమెంట్ బాక్స్ లో మీరు కమెంట్ చేసినట్లయితే మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ ని క్లారిఫై చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను కమెంట్ బాక్స్ లో కమెంట్ చేయడం ద్వారా దాన్ని ఇంకొకరు చదివి వాళ్ళు కూడా దాని గురించి నేర్చుకోవడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీ యొక్క డౌట్స్ ని కమెంట్ బాక్స్ లో కమెంట్ చేయండి ఎవ ఇంకా ఎవరైనా సరే నీట్ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ లేదా వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ఈ వీడియోస్ ని షేర్ చేయండి చాలా వాల్యుబుల్ అండి మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయని మాత్రం తప్పనిసరిగా నేను గట్టిగా చెప్పగలుగుతున్నాను ఈ వీడియోని వాచ్ చేస్తున్నటువంటి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పనిసరిగా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి నోటిఫికేషన్స్ బిల్ ఐకాన్ కూడా మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే అప్డేటెడ్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ కూడా మీకు రీచ్ అవుతూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా మీకు ఎటువంటి టాపిక్ మీద వీడియో చేయాలి అని మీరు కోరుకుంటున్నారో ఆ టాపిక్ నేమ్ కూడా మీరు కమెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేసినట్లయితే వాటికి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్